的にチャレンジする女性たちを応援する NBA チアーズチャンネルさあ今回はですね経営の大先輩高子社長にお越しいただきましたはいメディカルアドバンス本田孝子と申します私の仕事は歯科医院を開業する時の集客に特化した会社ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ続いてユミネお願いしますユミネです、えー、現在は外資系生命保険会社に勤務しています高校生と中学生の2人の女の子を育てている熊本出身のシングルマザーですカオルミです高子社長は私すごいもう20年来の友人でですね来ていただけてすごい嬉しいです高子社長、早速だけど仕事内容をもう少し詳しく教えて私たちの会社は歯科医院のオープン時に内覧会っていうイベントをやって歯科医院の最初の立ち上げをすごく良くするという。そういうい会社を行っております今から18年前起業して今は3200人ぐらいの開業を今まで携わってきて年間360人の開業を8回だけでやっています従業員数は今は50人ぐらいですメディカルアドバンスってね歯科、うん、とお客さん私たち消費者を一番ダイレクトにつなげた先駆者の会社なんですよ当時はやってなかったですね誰も、うんうん、だから女性目線で初めて歯科業界で噂を口コミを作るっていうその口コミを広げるのがに特化したっていうところですねで,できたばっかりの歯医者さんとかで特になんかこう抵抗あるんですよ<笑>その店を入るのだけどこう他国さんたちが開業支援って形で本当子供たちに風船配ったりなんかお菓子配ったりあと中見てっていいよーって見ていきなっつってね体験させてくれたりするからそれでグッとこう近くなったっていうね消費者とでも歯医者さん以外もやられてるんですよねそうですねいいかはレストラン、うん、不動産,不動産、はいうん、モデルハウスとかモデルルームの、うんうん、もないなとも同じことするんですけどやってますあと4月1日から一つもう経営やっちゃおうということで歯科医院をオープンしましたバナナ矯正歯科そうですねバナナ矯正歯科です、まあ、矯正マウスピースの矯正って今すごく流行ってるんですけど、うん、それに特化した、まあ、普通の矯正もやるんですけど、うん、あのすごく安い値段でやるっていうのを今やり始めたところです今回のテーマはファミリービジネスということで高子さんの会社はですね実は専務に長男長女が、えー、本社のエリアマネージャーに就任してるんですそもそもファミリービジネスって何のこと諸説ありますがここでは広い意味で同族会社同族経営オーナー企業を含め創業者およびその一族が経営に一定の影響を及ぼす企業と定義していますというかねファミリービジネスっていうと20個ぐらい定義があるんですよね、うん、によっても全然違う規模が何で定められたりとかします今回うちのチャンネルではこういうのをちょっと広い意味でこういう定義とさせていただきますで日本の、えー、法人全体全企業のうち実は約 95% がファミリービジネスが占めていると言われているんですね、まあ、その中でもですねあの最新版のね2019年の帝国データバンクの実態調査によると、えー、日本にはなんと創業100年を超える老舗企業が3万3000社以上あるでしかもその7割8割がこの広い意味のファミリービジネスということで日本はねファミリービジネス大国と呼ばれているんです今ねそうやって娘さん息子さんが会社を継いでくれてますけども、はい、どういった経緯で継ぐようになったんですか娘はあの21歳の時に仕事を何するっていう時にうちを選んでくれたの、うん、本人から、はい、創業時から見ました、うんで女性が働く職場で,、うんうん、で女性で頑張る人ってなかなかいないので、うんうん、暑い時寒い時も外でチラシ配るとか、うんうん、だからやっぱり娘だから頑張ってくれるじゃないですか、うん、大阪福岡名古屋と支店を出していたんですけど、うんうん、そこもうちの娘に行って全部立ち上げをしてもらいましたのでやっぱりファミリービジネスで一番いいところはそこかなと思います。うんうん今ねいい話は聞けたんですけど例えばその同族経営がね、はい、こう働きにくいって言われてるところもあるじゃないですか、うん、めちゃめちゃありますよ例えばどういうことが言える範囲で<笑>皆さんも聞いたことあるんですけどと思うんですけど大塚かっさんあはい、はいはい、渡部渡部ウェディとか、うん、みんなも息子と親と喧嘩です、うん、やっぱり社員が分かれちゃうんですよね派閥になっちゃうんですか、はい、娘派、うん、あの創業者派みたいなそうですねうちはあの息子が全部やってるんですけど、うん、私がそこまで、うん、あの
年取ってないので、うんうん、全員が私についてきてくれてるんですが、うんうん、あと10年経ったら絶対派閥が出てくるので、うんうん、私はあと2年ぐらいだったら20期になった時に息子に譲ろうかなと思ってるんですけど、うんうん、その時に違うビジネスをしなければいけないと思って今回あの司会の経緯にちょっと乗り出したというところです、うんうん、やっぱその喧嘩の内容って一番は政策の違いですか考え方とか。親が子供を見るときっていうのは、成長の過程を見てるので、すべて知ってるんですよ。それが同い年の全然知らない、あの社員だったら、そこまで言わなくてもいいんですけど。何もかも知ってるっていう、こちらも両方甘えになります。いいところだけに、目を向けるじゃなくて、こう、こういう不安なところを無理やり出してくるところは確かにあるかもしれないですね。心配のあまりに。なんか別のことしてて遅くなっただけなら絶対寝坊だろうみたいな<笑>それは思っちゃうかもしれない自分の子供だったら<笑>変えてはならないものとあと変えるべきものとかって高子社長の中で何かありますかフィロソフィー手帳っていうのを作っています、うん、だからそれ行動指針であったり会社の理念っていうのはやっぱり変えちゃいけないものだと思ってますし、うんうん、変えるべきものはもう日々、うん新しいものに何かチャレンジしていかないとうちもライバル社がいっぱい出ていますので、はいうんうん、そこでやっぱ取られちゃいますよね今までと同じことをしていたら,、うん、らそこは日々仕事の消費が磨かなければならないですし。高子社長がお子さんたちに伝えたいなんか経営者としてのイズムというかそういうのは何か終わりになるんですかね。経営者ってもう本当人なんですよ。もう間違いなく人をどう使うかどう接するかっていうことなので100パーセントじゃないといけないんですよね。99パーセントで1パーセント違うところとかちょっとした嘘とか。お手先のことでなんかするみたいなのが見えたらもう絶対信用されなくなるのでトップっていうのも 100% じゃなきゃいけないっていうのがすっごく大事なことなのでその覚悟を決めなさいっていうのを息子にもはっきり言ってですね創業17年の間に会社倒産の危機みたいなっていうのは何度かあったのかな去年はちょっと厳しいなと思いますねコロナ借金っていうのをしたこともなかったんですけど借りましたし、従業員の給料がこんな毎月毎月売上ゼロなのに出ていくっていうのは将来怖いなと思います。あの高子社長先ほどねあの人が大事っておっしゃってましたけれども、日々経営する中でご家族とあと社員さんにどのような気持ちで接してらっしゃるんですか。女性が多いですので、絶対に悲劇はしちゃいけないんですよ。出世もさせないとか、あの全部になったの。したんですけど、はい、それは私の将来のことを考えて、うん、で一般の社員と家族を絶対に、うん、あの分け隔てなく、うん、どちらかって言ったら社員をよくするっていうのを分けています、うんうん、そもそもファミリービジネスってなんで日本はこんなに多いのかな日本の税制の関係だと思うんですけど、うん、人に譲るときにものすごく株を買い取りの規定がうるさいんですよ。銀行借り入れに対して、代表と取締役が犯行をさなきゃダメなんですよ。そしたら、あなた社長になるって言われた時に、この犯行をさなきゃいけないんですかっていうのは、すごい一般の人は嫌がりますし。高いかな。ちょっとその、借金全部自分の。そう、自分が。将来なんか,か。金のに対する犯行だからか。いや、まあ、一億とか二億とか。働いて返すってことも大変じゃないですか額が違うからね会社がダメになっていったらそれ全部自分が株の肩代わりしなきゃいけないのでそれまで覚悟がある人がいるかって思うんでじゃあ明日から従業員の給料を誰が払うのって言ったらもし売り上げが少なくなったら自分の貯金から払わなきゃいけないそんなありえないじゃないですかだから同族の誰かが継がなきゃお話伺ったんですけれども事業承継は一般的に10年かけて引き継ぐのが理想的と言われているんです今あの高子社長もおっしゃってた通り
日本ではまあ後継者がいないですとか、まあ、それに伴って社長の平均年齢がどんどん上がっていっているので今までは誰に継ぐかっていうのが大きな問題だったんですけどじゃあ社長が次に渡すまでの間に認知症になったらどうするとかそういう対策まで今度は考えないといけなくなってきているという現状なんですねただあのファミリービジネスにおいてはどこのね家族においても全く同じケースっていうものがないのであのそれぞれの特有な課題や現状を客観的に把握して、まあ、計画的に行動することが重要なんですねさて次回は京都大学ビジネススクールよりまたまた初登場の MBA 女子が来てくれます、えー、来週も楽しみですまた見てくださいタオルに阿部ちゃんちょっといいかな番組に関わってきて興味を持ったんだけど実は僕会社を買いたいと思うんだよねおお日本政策金融公庫に載ってる企業の一覧のことかなあ,あれねマッチングシーンとかね、うんうんうん、じゃあ僕に協力してくれるかなも,もちろんもちろんもちろん,もちろん,も,ちろんもしあれだったら番組でね密着してもいいしねじゃあよろしく頼むよ。あ、はい、よろしくお願いします。わかりました。ということでね、もしかしたらうまく買えないかもしれないけど、番組で密着しますのでお楽しみに。お楽しみに。